குட் மார்னிங் மை டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கன்சர்வேஷன் லாஸ் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் அணுக்கரு வினையில் அழிவின்மை விதிகள் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதில் இருக்கிற டார்கெட் நியூக்ளியஸாக இருந்தாலும் இன்சிடென்ட் பார்ட்டிகளாக இருந்தாலும் ப்ராடக்ட் நியூக்ளியஸாக இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொன்றோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே மாறாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே இந்த அழிவின்மை விதிகள் அப்படின்றது மீன் பண்ணுது சரிங்களா அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதுதெல்லாம் மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம நிறைய முறை கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுலாம் இருந்தாலும் இங்கே ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரது சார்ஜாக தான் இருக்கும் சரிங்களா சார்ஜ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா ப்ரோட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் சரிங்களா ப்ரோட்டான்ஸ் பார்த்துட்டோம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டானுக்கு மட்டும் தான் சார்ஜ் இருக்கும் நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் இருக்காது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ Z பிளஸ் என் தான் இங்கே நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அதனால் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியான்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இந்த பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி மாஸ் எனர்ஜி இப்போ மாஸ் எனர்ஜி மாறா மாஸ் எனர்ஜி ரிலேஷன் மாறாமல் இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து அதுதான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன நியூக்ளியஸில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னா பேரிட்டி பேரிட்டி அப்படின்றது ஈக்குவல் பிரியம் அந்த மாதிரி மீனிங்கில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சமநிலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பேரிட்டி அப்படின்றப்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம அதில் கன்சர்வ்டாக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேரிட்டி லீனியர் மொமெண்டம் அதுக்கப்புறம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பின் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி ஐசோ ஸ்பின் இப்போ லீனியர் மொமெண்டம் ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து கொலைட் ஆகும் பொழுது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் பொழுது நம்ம லீனியர் மொமெண்டம் ஆங்கிள் மொமெண்டம் ரெண்டுமே நம்ம நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பின் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளோட ஸ்பின் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஐசோ ஸ்பின் அப்படின்னா சார்ஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் காமனாக ஒரு நியூக்ளியஸில் நீங்கள் ஸ்பின் பேஸ் ஸ்பின்னு பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஐசோ ஸ்பின் இது ஒரே மாதிரியான யூனிக் அப்படின்ற மீனிங்கில் நம்ம இந்த ஐசோ ஸ்பின் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே கன்சர்வடாக இருக்கணும் அப்போ வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்லேருந்து அதாவது ஒரு இயற்பியல் விதி பாதுகாக்கப்படும் இயற்பியல் விதியின் அடிப்படையில் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போ இந்த கன்சர்வேஷன் லாவை செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் B10 அதுக்கப்புறம் ஹீலியம் ஃபோர் கியூஸ் நைட்ரஜன் சாரி இங்கே கூட எழுதலாம் பரவாயில்ல ப்ளஸ் கார்பன் டியூ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் இது வந்து பீனா போரான் இன்டராக்ட் வித் இது வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் சரிங்களா இப்போ ஒரு போரான் வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகுலாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த இது வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் போரான் ஆட்டம் இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டியில் கேப்சர் பண்ணுது சரிங்களா அப்படி கேப்சர் பண்ணுறப்ப அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் பண்ணும் இது வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் சரிங்களா இப்போ இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து நியூ நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது தான் இங்கே செவன் அதாவது நைட்ரஜன் சரிங்களா இப்போ இந்த நைட்ரஜன் நியூக்ளியஸ் இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து மறுபடியும் என்ன ஆகுனா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் சரிங்களா இப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்பொழுது ஒரு ப்ரோட்டானை எமிட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் அங்கே அர்த்தம் அந்த ப்ரோட்டான் போக மீதி இருக்கிறது கார்பன் நியூக்ளியஸாக மாறுது ப்ளஸ் இந்த எனர்ஜி வேல்யூ இதுதான் இங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்க போகிற நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் இப்போ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தட் மீன்ஸ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் கன்சர்வ்டா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இப்போ நியூக்ளியஸில் வந்து சார்ஜ் அப்படின்னா ப்ரோட்டான் மட்டும் தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அப்படின்றது தெரியும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே இப்போ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் இப்போ இங்கே நைட்ரஜன்லேயும் செவன் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் நியூக்ளியஸ்லேயும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் அப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரியாக்ஷன் ரெண்டுத்துலேயுமே நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் கன்சர்வ்டு
சரிங்களா அப்போ சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வேட் இப்போ ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே ப்ரூவ் ஆகிடுது சரிங்களா அப்போ இது வந்து ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் சரிங்களா இப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வந்து கன்சர்வ்டா அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் நம்ம எங்கே கால்குலேட் பண்ணலாம்னா இங்கே டென் இங்கே ஃபோர் டோட்டல் வந்து ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி நைட்ரஜனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஃபோர்டின் தான் இருக்குது இங்கே ஒரு சிங்கிள் ப்ரோட்டான் இருக்கும்போது ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் ஒரு ஒரு நியூக்ளியான் இருக்குது இங்கே தேர்ட்டின் இருக்குது டோட்டல் ஃபோர்டீன் அப்போ பிஃபோர் ரியாக்ஷன் ஆஃப்டர் ரியாக்ஷன் இது ரெண்டு திரும்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணுக்கரு வினை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் சரிங்களா ப்ராடக்ட் நியூக்ளியஸாக இருந்தாலும் சரி இன்சிடென்ட் பார்ட்டிகள் ப்ளஸ் டார்கெட் நியூக்ளியஸாக இருந்தாலும் சரி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியன்ஸ் வந்து இங்கே ஃபோர்டீன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான் ஃபோர்டீன் சரிங்களா அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரியாக்ஷன் இஸ் கன்சர்வ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டு எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே இதே ரியாக்ஷனை எழுதினீங்கன்னா பி டென் ஆல்ஃபா பி சி தேர்ட்டீன் இதுதான் இங்கே நடக்கிற ரியாக்ஷன் சரிங்களா அப்போது நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸும் கன்சர்வ்டு அடுத்து மாஸ் எனர்ஜி இப்போ மாஸ் எனர்ஜி அப்படின்னா ஒரு நியூக் ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவையானது கைனடிக் எனர்ஜி சரிங்களா அப்போ டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் பிஃபோர் அண்டு ஆஃப்டர் ஷுட் பி ஈக்குவல் அப்படின்றத இங்கே நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்போ ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜி வேல்யூ ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டோட்டல் எனர்ஜி வேல்யூவோட ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வர எனர்ஜி வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அப்போ இந்த ஒரு ரியாக்ஷனில் எனர்ஜி வேல்யூ அப்படின்னா அது மாசை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் எனர்ஜி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் அண்டு எனர்ஜி அப்போது ஒரு எனர்ஜி இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா கண்டிப்பாக அது இந்த ரியாக்ஷனில் ஈடுபடுற அந்த அணுக்கருவோட நிறைய பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே தெளிவாக தெரியுது அப்போது இன் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இன் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் நீதர் கைனடிக் எனர்ஜி நார் ரெஸ்ட் மாஸ் இஸ் கன்சர்வ்டு கன்சர்வ்டு இட் செல்ஃப் சரிங்களா அப்போ இது ரெஸ்ட் மாஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கைனடிக் எனர்ஜியாக இருந்தாலும் சரி இது ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் அப்போ டோட்டல் மாஸ் எனர்ஜி ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் இஸ் கன்சர்வ்டு அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சரிங்களா ரைட் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேரிட்டி இது அடுத்து நம்ம பார்க்கறது பேரிட்டி பேரிட்டி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஈக்குவல் பிரியம் அப்படின்றது சமநிலை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரி நீங்கள் எதை ப்ராப்பர்ட்டி எதாலும் சரி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ரியாக்ஷன் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து சமநிலையில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த பேரிட்டி அப்படின்றது மீன் பண்ணுது அப்போ தி நெட் ப்ராப்பர்ட்டி பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மஸ்ட் ஈக்குவல் சரிங்களா இப்போ பேரிட்டி அப்படின்றது சமநிலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் மீன் பண்ணுது சார்ஜாக இருந்தாலும் சரி எனர்ஜியாக இருந்தாலும் சரி ஆங்கிள் மூமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் பேரிட்டி சுட் பி ஈக்குவல் அப்போ அந்த பேரிட்டி அப்படின்றது அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷனை மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்றது தான் அது மீன் பண்ணுது சரிங்களா இது ஃபோர்த்து எல்லாம் சார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பேரிட்டி இதில் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பேரிட்டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீனியர் மொமெண்டம் ஆங்கிள் மொமெண்டம் ஸ்பின் ஐசோ ஸ்பின் இதெல்லாமே இன்டர் ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சரிங்களா லீனியர் மொமெண்டம் அப்படின்னா நேர்கோட்டு உந்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் நேர்கோட்டு உந்தம் ஆங்கிள் மொமெண்டம்னா கோண உந்தம் ஸ்பின் அப்படின்னா தற்சுழற்சி ஐசோ ஸ்பின் அப்படின்னா ஐசோ ஸ்பின் அப்படின்னா நம்ம எதை மீன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐசோ ஸ்பின்னா ஒரே மாதிரியான தற்சுழற்சி சரிங்களா அது ஐசோ ஸ்பின் நம்ம அப்படி சொல்லிக்கலாம் இந்த ஐசோ ஸ்பின் இந்த ஐசோ ஸ்பின் தான் ஐசோ ஸ்பின் அப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே இந்த ரியாக்ஷனில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி கண்டிப்பாக கன்சர்வ்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா கன்சர்வ்டு இப்போ நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த 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 கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா சப்ஜெக்ட் தெரியணும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொன்னோடய இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அப்புறம் கன்சர்வேஷன் எல்லாம் எதுக்கெல்லாம் எழுதலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸ
அண்ட் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்டு அப்படின்றது நீங்கள் அடுத்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ பார்ட்டிகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி வேல்யூ தான் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஞாபகம் வரணும் அதுக்கப்புறம் பேரிட்டி சமநிலை ஒரு ஈக்குவேஷன் நடக்குதுன்னா ஒரு அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே சமநிலை அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமாக ஈக்குவிபிரியம் அப்படின்றது இந்த சமநிலை அப்படின்னு எழுதுறேன் ஈக்குலிபிரியம் சரிங்களா அப்படின்னா ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொமெண்டம் பேஸ் ஸ்பின் வேல்யூ இது ரெண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று அசோசியேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆங்கிலோ மொமெண்டம் ஸ்பின்னு நம்ம பிரிக்க முடியாது அப்படின்றது தெரியும் அப்போ டோட்டலாக இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் தான் இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் தெளிவாக எழுத முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா தே